முழுக்கே <laughs> 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 ஏமாத்தினா இந்த கத்திரிக்காய் மாதிரி கண்டம் துண்டமா வெட்டி வறுத்து எடுத்திருப்பேன் பாக்கியம் வாய் முடிச்சு சும்மா இருக்கியா அத்த பாக்கியத்தை எதுக்கு திட்டுறீங்க அவ சொல்றது உண்மைதானே அவன நல்லவனா அயோக்கியா இப்ப உங்க பிள்ளையே எடுத்துக்கோங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நானும் வயசு கொள்ளாருல கர்ப்பமாயிட்டேன் ஆனா உங்க பிள்ளை ஏமாத்திட்டா போனாரு கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்துல பிரியா அந்த ஆள் போட்டோ உங்ககிட்ட இருக்கா இல்லைங்க சரி என்ன என்னடி மிரட்டி பாக்குறியா சத்தம் போடாதீங்க நந்தினி கிட்ட பிரச்சனை ஆயிடும் உங்க முதல் பண்டாட்டி எப்படியாவது எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாளாம் யாருக்கும் யாருக்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் பேர சொன்ன உடனே அப்படியே ஆடி போயிட்டீங்க சும்மா சொன்னதுக்கே மனசெல்லாம் படபடன்னு அடிச்சுக்குதே என் குழந்தைக்கு அப்பா உன் புருஷன் தானே நந்தினி கிட்ட சொன்னா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் ரொம்ப பேசுறடி பேசு பேசு எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பொறுமையாக இருப்பேன் ஆனால் பொறுமை எல்லாம் மீறி போகும்போது உண்மையை சொல்கிறதுக்கு நீ இந்த வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி நீயா உன் பொட்டி பொட்டுக்கெலாம் எடுத்து வீட்டை விட்டு ஓடி போனால் உனக்கு சேஃப்டி நீ எப்போ வந்த லதா இப்போதான்க்கா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் வீட்டில் நேரமே போல போர் அடிச்சுது ஏதாவது புக்கு படிச்சுட்டு போகலான்னு வந்தேன் ஆமா நீ எங்க போயிட்டு வர காய்கறி வாங்கலான்னு போனேன் ஆமா உன் மருமக எங்க அவளை போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வர சொல்ல முடியுமா நான் அம்மா பேசுனா ஏத்து பேசுவா அப்போ இந்த வயசுல நீ மார்க்கெட்டுக்கு போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து வைப்ப இவ நல்லா உன் பிள்ளைக்கு சமைச்சு போட்டு அவங்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிக்குவா அப்படி தானே இத நானா சொல்லல என் வீட்டில் எனக்கு நடந்தது உனக்கு நடந்துட கூடாதேன்னு என் அனுபவத்துல சொல்றேன் இத பாரு நான் சொல்றத நல்லா கேட்டுக்க சமையல் கட்டு பக்கம் உன் மருமகளை விடாத உன் கையாலேயே ரவிக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சமைச்சு போடு அவளை பரிமாற கூட விடாத இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல தான் உன் பிள்ளைய நீ கைக்குள்ள வச்சுக்க முடியும் நீ சொல்றதும் சரிதான் என் பிள்ளைக்கு என்னை விட வேற யாரு வாய்க்குருசியா சமைச்சு போட முடியும் நானே தான் சமைப்பேன் அத்த எங்கத்த போயிட்டு வரீங்க ஏன் இனிமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் எங்கேயாவது வெளியில போகணுமா கோத்து பாரு மூக்கு மேல வருது காய்கறி வாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தேன்னு சொல்ல வேண்டியதானே லதா 
எனக்கு சமைக்கட்டில் நிறைய வேலை இருக்கு நீ இங்கே இருத வந்துடுறேன் சமையல் கட்டுக்கு எதுக்கு போறீங்க சமையல் கட்டுக்கு எதுக்கு போவாங்க சமைக்க தான் போவாங்க மருமகன் நான் ஒருத்தி இந்த வீட்டுக்கு வந்தாச்சு இனிமேலும் நீங்க சமையல் வேலை அந்த வேலை இந்த வேலை இழுத்து போட்டு செஞ்சீங்கன்னா உங்க பிள்ளை என்னதான் திட்டுவாரு எங்க அம்மாவை வேலை வாங்குறியான்னு அவன் எதுவும் திட்ட மாட்டான் அப்படி திட்டினா நான் பாத்துக்கிறேன் நீ உன் வேலையை பாரு அத்த என்னத்த புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்க உங்க பிள்ளைய விடுங்க அக்கம் பக்கத்துல பாக்குறவங்க எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க இவ ஒரு திமிர் புடிச்சவ மனசாட்சியே இல்லாம மாமியார வேலை வாங்குறாளே நினைக்க மாட்டாங்க இப்பவே அப்படிதான் எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க புதுசா நினைக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல என்னத்த அக்கம் பக்கத்துல அப்படியே நினைக்கிறாங்க பக்கத்து வீட்டு அத்தையை கேட்போம் அத்த நான் திமிர் பிடிச்சவள அத்த இல்ல அப்படிதானே கேள்வியும் கேட்டு பதிலையும் நீயே சொல்லு நான் சமைக்க போனோம் நீ பேசாம இரு அத்த சும்மா இருங்க இனிமே நான் உங்களை சமையல் கட்டு பக்கமே விட மாட்டேன் பக்கத்து வீட்டு அத்தையை பாருங்க இவ்வளவு நேரம் புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தாங்க சும்மா ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களா அதை விட்டுட்டு வீட்டு வேலை செய்ய வந்துட்டீங்க வயசான காலத்துல ராமாயணம் மகாபாரதம் படிங்க கொடுங்க இத ஏய் சத்தம் போடாம பக்கத்து வீட்டு அத்தை கூட பேசிட்டு இருங்க நான் போய் சமைக்கிறேன் இப்ப சாதாரண மனவ இல்ல எல்லா விஷயமும் இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படியே சமைச்சு சாம்பார் எப்படி இருக்கு பொரியல் எப்படி இருக்குன்னு ரவிக்கு பரிமாறிக்கிட்டே சந்ததி சாக்கல ஒன்னு பத்தி போட்டு கொடுத்துருவா தனி கொடுத்துரும் போலான்னு சொல்லுவா அவ சொன்னத நம்பி அவனும் ஒன்னு அம்போன்னு விட்டுட்டு அவ கூட போயிடுவான் அதெல்லாம் நடக்காது நீதான் பாத்தியே ஆபீஸ் போகும்போது என்ன தேடி வந்து சொல்லிட்டு போனான்ல இது ஆரம்பம் இத வச்சு நீ ரவிய கணக்கு போட்டுறாத மாமியார் யாரு மூக்கு முதல்ல உடைய போகுதுன்னு யாருக்கு தெரியும் ஐயோ அடுத்த வீட்டு விவகாரம் நமக்கு எதுக்குப்பா என்னங்க மகேஸ்வரா கோகிலாவுக்கு சீமந்தம் பண்றதை பேச உங்க வீட்டுல இருந்து அவங்க அம்மாவும் அண்ணனும் வர்றாங்க நீ வீட்டுல இருந்தா தானே தேதி முடிவு பண்ணி பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அத்த எனக்கு இந்த சீமந்தம் எல்லாம் வேணாம் அத்த நான் குழந்தை இங்கேயே பெத்துக்கிறேனே இவ ஒருத்தி மா தள்ளி <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இவ்வளவு பெரிய விஷயம் சொல்லிருக்கீங்க ஈஸியா ரோட்ல ஒரு கிரவுண்டுனா அது பல லட்சம் ரூபாய் இருக்குமே அவ்வளவு பணத்துக்கு நம்ம எங்க போறது பாப்பிள காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு பாத்தியா நீங்க தான் நான் வேலைக்கு போனா மகேஸ்வரி கல்யாணம் ஆனா கோகில அவன் நல்லா பாத்துக்கிட்டா எனக்கு ஒரு கோடி கொக்காவுக்கு ஒரு கோடி மகேஸ்வரிக்கு ஒரு கோடி மாப்பிள்ளைக்கு கா கோடி ஆக மொத்தம் மூணே கால் கோடி தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல பணத்தை 
நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க மாப்பிள்ள கை எடுத்து போட்டுருவோம் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அது அதெல்லாம் எதுக்குமா இப்போ காரணம் இருக்குன்னா உங்க மேலையும் தப்பு இல்ல மகேஸ்வரி இவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சீங்க உங்க ஆசைய ஒண்ணு இல்லாம பண்ணவனா அந்த கோபத்துல மகேஸ்வரி கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொன்னா பொண்ணு வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு வருத்தத்துல கோபத்தை ஏ மேல காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க வீட்லயும் நிம்மதி இல்லாம போயிடுச்சு என்னால உங்க முகத்துல காணாம போன சந்தோஷம் திரும்ப கிடைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச வழிதான் இந்த மூனைகால் கோடி உங்களை திருத்துறதுக்கு எங்க அண்ணன் எனக்கு கொடுத்த ஐடியா ஆறு கோடி ரூபாய் சொத்த இவர் கம்பெனி முதலாளி கொடுத்திருக்காருன்னு அதுல மூனேகால் கோடி ரூபா உங்களுக்கு தரப்போறதா சொன்னதெல்லாம் பொய் உங்களை திருத்துறதுக்காக நான் சொன்ன பொய் இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே நானும் கோக்கில மேல கோவப்பட்டேன் ஆனா இந்த ஒரு பொய்யினால இந்த குடும்பத்துக்கு சந்தோஷம் இருக்குன்றதுனால எனக்கு அது பெருசா படல நானும் பணம் இருக்கிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்களும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்தி மனசு மாற ஆரம்பிச்சிங்க மகேஸ்வரிக்கும் கல்யாணம் ஆச்சு என்னால இழந்த நிம்மதியும் சந்தோஷமும் இந்த வீட்டுக்கு திரும்பவும் கிடைச்சிருச்சு நான் செஞ்சது தப்புனா தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க உங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க கூட நான் தயாரா இருக்கேன் நீ எதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கிற நல்லதுக்காக எத்தனை பொய் வேணாலும் சொல்லலாம் இன்னைக்கு மகேஸ்வரிக்கு கல்யாணம் ஆகி புருஷனோட குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த ஒரே ஒரு பொய் எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் நீங்க பாட்டுக்கு நாங்க திருந்தறது பொய் சொன்னு சாதாரணமா சொல்லிட்டீங்க மூணே கால் கோடி ரூபா வருங்கிற ஆசையில சங்கடமா <laughs> இந்த குடும்பத்துக்காக அவ எவ்வளோ பெரிய காரியம் பண்ணியிருக்கா அவ சொன்ன அந்த ஒரு பொய்யால கல்யாணமே வேண்டாம் சொல்லிட்டு இருந்த என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இருந்த என் புருஷனுக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு அவர் வேலைக்கு போய் முதல் முதல்ல வாங்கின சம்பளத்தை கொண்டு வந்து எனக்கு புடவை வாங்கி கொடுத்தப்போ நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன் தெரியுமா கல்லஞ்சக்காரியான எனக்கு கண்ணீரோட அருமையை புரிய வச்சிருக்கா இதுக்கு காரணம் அப்படி இருக்கும்போது அவ மேல எனக்கு எப்படிப்பா கோவம் வரும் வேற குடும்பத்துல இருந்து வந்த பொண்ணு நம்ம குடும்பத்து மேல அக்கறை வச்சு இவ்வளவு பண்ணிருக்கா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ முன்னாடி நிற்கிற அருகது கூட எனக்கு இல்லப்பா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ கோடிக்கணக்கில் பணம் வர போகுதுன்னு உங்க மாமா மனசுல ஆசையை வளர்த்துட்டாரு ஆனா இந்த நல்ல விஷயங்களுக்கு முன்னால வேண்டாம போய் மொத மாச சம்பளத்தை உங்க அக்கா கையில் கொடுக்கும்போது மனசு நிறைவாக இருந்துச்சு அந்த மன நிறைவை கொடுத்தது கோகிலா தான் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியலன்னா என்ன ஆம்பளனா இல்லைண்ணா வாங்கிக்கோங்கண்ணா வேண்டாம்மா அட்வான்ஸ் கொடுத்த இடத்துல எப்படியாவது திருப்பி வாங்கி நானே கொடுத்துட்றேன் நான் ஜெயந்தி என் பொண்ணு மூணு பேரும் காலத்துக்கு உனக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம்மா இந்த நன்றி கடனுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியலம்மா 
पाजी मणि इन काफी कानो रोड लो बोरा लांग कुटु वीट लो कर चाह इधर नडको हम्म उंगल को प्रिया व कंडा ले आगे मार्टिंग दे ये पप तालों में तीती टिक डेर किंग ना पाया वो कॉफी कोन डर सोल रहे बाकियों ए बाकियों ए भैया ये ना पापा ये ना बाकियों यू पुरे टाइम अच्छी नहीं दरीकला सारी पापा कुन्ज तूंगी टा येंगे येंगे ना प्रिया प्रिया इंगे दाना पढ़ते ना आ किचन लेर पाप आ करना पापा रवरे रोम्बा सोमे रेट है बाकी तो तिट्टा तो पापा प्रिया 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 ये प्रिया इंगे पोना इवे यो इंगे पोना न तेरी लिए कहाँ लगा था प्रिया 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 अते उल என் புருஷ இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு நான் அவர்கிட்ட போறேன் நீங்க பதறாதீங்க இனிமே எந்த தப்பான முடிவுக்கு நான் போக மாட்டேன் படிக்கு பிரியா சே என்ன இந்த பிரியா பொண்ணு வாய் வயிறுமா இருக்க எங்க போய் கஷ்டப்பட போறாளோ பாவம் அதான் தெளிவா எழுதி இருக்கறாள புருஷنه தேடி போறேன்னு அப்படியே இருக்கட்டும் பாதியில வந்தா பாதியிலேயே போய்ட்டா இன்னொரு வேளை கறி கிடைக்கிற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் ஏன் தல மேல தான் வர வர உனக்கு உடம்பே வளைய மாட்டேங்குது இனிமே யாரும் வேலைக்கு வைக்க வேண்டாம் எல்லா வேலையும் நீயே பார்த்தா போதும் அத பிரியா போனதே உங்களுக்கு வருத்தமாவே இல்லையா அவள நினைச்சு நாமே வருத்தப்படணும் யாருக்காகவும் நாம வருத்தப்பட கூடாது யார் அவ ஒட்டா உறவா தற்கொல பண்ணிக்க போறாளே நீ கூட்டிட்டு வந்த புருஷ இருக்கிற இடம் தெரிஞ்சு போச்சு அவ போயிட்டா நீ எதுக்காக சங்கடப்படணும் ஆனந்த் இங்க வாடா என்னமா என்ன பிரச்சனை பாக்கியா நீ உள்ள போ. என்ன? என்னங்க பிரியா வீட்டு விட்டு போயிட்டாங்க. பிரியா வீட்டு விட்டு போயிட்டாளா? பரவால போனா போட்டோம் விடு விட்டு ஓஞ்சிது சனியா. நந்தினி பிரியா விஷயத்தை ஏன் தேவையில்லாம பெருசு படுத்துற? அதை விட முக்கியமான விஷயம் பேசி முடிவெடுக்க வேண்டியது இருக்கு. என்ன விஷயம்த? இப்படி உட்காருங்க சொல்றேன். என்ன விஷயம் சொல்லுங்கமா? ना नल्ला यूज़ ची उर मुड़ी हुई कुंदर के ना सोल रहे तो कन्हैया रंटे पेरों सरीन सोलनो आनंद वो उम पेर लेर कर मत्ता सत्ते यों नंदनी पेर का मातलान रखे ये पहली कौन सोता मातनो विषय है रख पा जिन्हें सोलेंगे ना सोना अदलो वो रात्ता रखो अत ये तो की येम पेर ले सोता मातनो சொத்து அவர் பேர்ல இருந்தாலும் ஏன் பேர்ல இருந்தாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதானே எதுக்கு இந்த தெரிய முடிவு இல்ல நந்தினி சக்தி வைரமோ ஆனந்த் பேருக்கு சொத்து எழுதி கொடுத்துட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு எல்லாரும் தப்பா பேசுறாங்க சொத்து ஓம் பேருக்கு மாத்தி எழுதிட்டா பாருங்க ஆனந்த் நந்தினி மாமியாரோ சொத்து மேல் ஆசை படாம சக்தி தங்கச்சி பேர்ல சொத்து எழுதி வச்சிட்டாங்கன்னு கெட்ட பேர் மறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொத்து இவ பேருக்கு மாத்த போறாளா இதுல என்ன விலங்கு இருக்கோ அம்மா காபி அது மட்டும் இல்ல 25 ವರ್ಷ கனவு சொத்து ஏன் கைக்கு வரணும்ங்கிறது ஏன் கனவ நிறைவேத்தி வச்சவ நந்தினி ஓம் பேர்ல சொத்து இருக்குறதா நான் நியாயம் மா இதுல எதுக்கு நான் உனக்கு புரியல டேய் நந்தினி பேர்ல சொத்து மாத்திரத்துல உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஓம் பேர்ல இருக்குிறதுக்கு பதிலா நந்தினி பேர்ல இருக்க போது ரெண்டும் ஒண்ணு தானே ओके माँ, नींग सुना सही था, ना ये लास होती हो, ना तो नहीं पहले देख चला, आज रहने के दम पेर माँ। अत, 
கத்த எது கத்த இதெல்லாம் இல்ல நந்தினி என் மருமக இந்த வீட்டுல மகாராணி மாதிரி இருக்கணும் நான் யோசிக்காம முடிவெடுக்க மாட்டேன் ஓம் பேருக்கு சொத்த மாத்திரனா அதுல ஆயிரம் காரணம் இருக்கும் இப்ப இந்த சொத்துக்கள்லாம் சொந்தக்காரி நீதான் இப்ப உங்களை பார்க்கும் போது அப்படியே கோபுரத்துல உட்கார வச்ச மாதிரி இருக்கு கோபுர கலச மாதிரி நீங்க மின்றீங்க பாப்பா பாப்பா இனிமே இந்த வீட்டுல எல்லாமே நீங்க தான் இந்த சொத்து மொத்தமும் உங்க கையில தான் நீங்க தான் மகாராணி வைத்தீஸ்வரியம்மா கூட உங்களுக்கு கீழதான் இளமை தலை மறந்து விட்ட தலை கணத்த ராணி ராணி மக ராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த நாகரீக ராணி ராணி மக ராணி ராஜ்யத்தின் ராணி வேக வேகமாக வந்த நாகரீக ராணி வேக வே